Quello che il 16 luglio verrà inaugurato ad Almenga è probabilmente uno sguardo verso il futuro. Credo che sarà difficile continuare a vedere una gestione totalmente pubblica degli IAT, quindi degli uffici per l'accoglienza turistica. Eh, voi sapete che questi uffici provengono da una legge regionale, sono una competenza regionale che è stata trasferita alle province con tanto di personale, peccato che poi non sia stata mantenuta, non la promessa, ma ciò che la legge prevedeva, cioè il trasferimento di denaro in maniera sufficiente per tenere tutti gli IAT aperti. Questo è un problema che rimane sul territorio, un problema della provincia, un problema dei comuni e quindi la necessità di organizzare questo servizio in maniera diversa per renderlo efficiente ed efficace. La grande lamentela era nei momenti in cui la gente c'è lo IAT è chiuso, è chiuso quando eh, la gente ha bisogno perché arriva nei giorni di festa, arriva il primo di maggio e trova lo IAT chiuso, è aperto negli orari normali, quando magari a luglio uno è a spiaggia e lo IAT è aperto e non serve a nulla, servirebbe aperto di sera quando la gente ha smesso di essere al mare ed è in giro per la città e ha bisogno di informazioni. L'inserire un privato che svolge un'altra attività naturalmente assolutamente compatibile con quella dello IAT dà la possibilità di avere un orario molto ampio e quindi un servizio che va verso l'utenza nel momento in cui l'utenza ne ha bisogno. Inutile tenere aperti gli uffici quando non servono. Questo è un primo esperimento, è in un luogo prestigioso della città, è in una città che sul turismo si sta fortemente lanciando e rilanciando e quindi credo sarà interessante vedere il funzionamento del caffè letterario di Almenga, credo che nell'arco del tempo vedremo altri esperimenti di questo genere sul territorio. Sì, il 16 luglio alle ore 18 si inaugurerà il caffè letterario con annesso ufficio di informazioni, quindi lo IAT che in precedenza già aveva sede in questo, in questo stabile. L'amministrazione comunale ha inteso fornire al cittadino ma soprattutto al turista una maggiore apertura del servizio IAT. Quindi abbiamo fatto un'evidenza pubblica e ha vinto una cooperativa che si chiama Otto che è formata da sette tra genitori e giovani, quindi il 35% di presenza giovanile e l'ottava è la città. Questo è il progetto 8 di questo, del caffè letterario ad Albenga, in una piazza storica, una piazza che è poi il simbolo della città e dei cittadini albenganesi e questa, ehm, proge questo progetto ci darà l'opportunità di realizzare nuovamente la famosa fontana dei delfini in ceramica di Albissola che è un bevilacqua.